Im Namen Allah Salah wa Masbam Herzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Hadith der Woche, New Edition Nummer 2. Ja, die neue Art und Weise von Hadith der Woche, die wir jetzt anwenden, nämlich mit einem etwas längeren Scharch, den wir bekommen aus Medina, aus einem Studenten aus Medina, der schon länger dort studiert, was ich im ersten Video erklärt habe. Der Hadith von dieser Woche ist bei Sahih al-Bukhari und der ist von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma überliefert. Dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist des Muslims Bruder. Er tut ihm weder Unrecht, noch lässt er ihn zugrunde gehen. Wer den Bedürfnissen seines Bruders nachgeht, dem wird Allah seinen Bedürfnissen nachgehen. Und wer einen Muslim aus einer Not befreit, dem wird Allah aus einer der Nöten des jüngsten Tages befreien. Und wer Schande eines Muslims verdeckt, wer die Schande eines Muslims verdeckt, verdeckt dessen Schande, wird Allah am jüngsten Tag verdecken. Wie gesagt, Hadith bei Al-Bukhari und hier der Scharf zum Hadith entnommen von, liebe Geschwister, von Ibn Hajar, von Fatul Bari. Der Muslim ist des Muslims Bruder. Das hier ist die Brüderlichkeit zwischen den Muslimen gemeint, ob Muslim oder Muslima. Ja, das heißt die Geschwisterlichkeit, die Brüderlichkeit, die wir miteinander haben. Er tut ihm wieder Unrecht. Dies ist eine Aussage, liebe Geschwister, die gleichzeitig erstmal als Befehl gilt, ja, da es verboten ist, einem Muslim oder allgemein, äh, einem Muslim oder allgemein im Endeffekt äh, Unrecht zu tun. Ja, und äh, wie wir wissen, Allah Azza wie der in Hadith Qudsi sagt, dass er sich selbst das Unrecht verboten hat. Ja, dass er sich selbst das Re Unrecht verboten hat. Noch lässt er ihn zugrunde gehen, sagt er im Hadith der Prophet Sallallahu Das heißt, liebe Geschwister, er lässt ihn nicht im Stich oder er lässt ihn nicht alleine mit demjenigen, der ihn belästigt oder mit der Sache, die ihn belästigt. Vielmehr hilft der Muslim den anderen Muslim ja, und verteidigt ihn. Dies kann manchmal Wajib sein, also Pflicht sein oder auch Mandu. Es kommt auf die Situation an. Und diese Aussage, liebe Geschwister, um detaillierter, um, äh, und, ähm, und diese Aussage ist noch detaillierter als das Unterlassen von Unrecht. Ja? Und, äh, und äh, Imam Tabarani hat in eine andere Vision, liebe Geschwister, vom Hadith folgenden Zusatz, nämlich und er lässt ihn nicht zugrunde gehen in einer Heimsuchung, die ihn getroffen hat. Weiter heißt es in Hadith, wer den Bedürfnissen seines Bruders nachgeht, dem wird Allah seine Bedürfnisse nachgehen. Hier ein anderer Hadith bei Ibn Muslim, bei Sahih Muslim, von Abu Huraira, wo berichtet wird, Allah steht seinem Diener bei, solange der Diener seinem Bruder beisteht. Subhanallah. Ja? Also man sieht, liebe Geschwister, diese Hadithe der Gemeinsamkeit, der Brüderlichkeit, des Zusammenhalts sind sehr wichtig und haben krasse Bedeutung. Weiter heißt es, liebe Geschwister, im Hadith, und wer einen Muslim aus einer Not befreit, den wird Allah aus einer der Nöten des jüngsten Tages befreien. Ja, mit der Not natürlich ist hier die Sorge der Kummer gemeint, das, was die Brut verengt und alles schwer macht im Leben und ein die Seele bedrückt, tief bedrückt. Und wer die Schande eines Muslims verdeckt, das heißt, wer den Muslim bei einer absolutischen Tat erwischt, zum Beispiel, und davon nicht den Menschen allen erzählt. Er verdeckt den Muslim von seiner Schande gegenüber den Menschen. Er geht nicht schon zu der, ich habe den gesehen, hat Alkohol getrunken, ich habe den gesagt, Sinn gemacht. Das heißt, er sieht den Muslim bei einer absolutischen Tat, er kritisiert ihn oder er tadelt oder er sagt ihn, gibt ihn nach Seha und sagt, Bruder, so und so und so, Schwester, so und so und so. Ja, aber, äh, wie gesagt, er verbreitet diese Sache. Das ist hiermit gemeint, wer die Schande eines Muslims verdeckt. Ja, das heißt, du siehst den Muslim bei einer absoluten Tat, du verdeckst den Muslim vor den Menschen, aber du tust ihn zurechtweisen. Und in dieser Aussage liegt ein Beweis für das Verbot von Riba. Das heißt, dass man über den Bruder oder den Bruder so erwähnt, wie er es nicht mag, erwähnt zu werden. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fragte, wisst ihr, was Riba ist? Dein Bruder, sagte der Prophet sallam, Antwortet darauf, deinen Bruder zu erwähnen in einer Sache, die er es verabscheut. Dann heißt es im Hadith, dessen Schande wird Allah am jüngsten Tag verdecken. Ja, in einem Hadith von Abu Huraira, der bei Tirmidhi festgehalten ist, heißt es, dessen Schande wird Allah im Diesseits und im Jenseits verdecken. Ja, und aus dem Hadith, liebe Geschwister, geht hervor, wie wichtig erstens der Islam äh, für uns Muslime in der Zusammenhalt ist, 
und wie wichtig ist, einander zu helfen, miteinander umzugehen, wie wir mit umzugehen zu haben miteinander, Brüdern und Schwestern, das spricht beide an, ja, und sich gegenseitig für Allah Azzawajal zu lieben und zu helfen, ja. Und dann wird noch im Hadith aufgezeigt, dass die Belohnung von der gleichen Art ist, wie die Tat, die man vorausgeschickt hat. Das heißt, ich habe meinem Bruder geholfen, so hilft Allah mir. Ja? Und ich habe die Schande meines Bruders verdeckt vor den Menschen, so wird Allah meine Schande verdecken. Und äh, das, sind, liebe Geschwister, ein, das ist, liebe Geschwister, eine kleine Erklärung zum Hadith, den wir erwähnt haben. Der Hadith nochmal. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu wird überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist des Muslim Bruder. Er tut ihm weder Unrecht, noch lässt er ihn zugrunde gehen. Wer den Bedürfnissen seines Bruders nachgeht, dem wird Allah seinen Bedürfnissen nachgehen. Und wer einen Muslim aus seiner Not befreit, dem wird Allah aus seiner der Nöten des jüngsten Tages befreien. Und wer die Schande eines Muslims verdeckt, dessen Schande wird Allah am jüngsten Tag verdecken. Hadith bei Al-Bukhari. Wichtig, liebe Geschwister, Gemeinsamkeit, Umgang miteinander, Hilfe zueinander, dass man zueinander hilft, dass man, mit, dass man untereinander uns hilft, dass man sich hilft, meine ich. Und die Liebe untereinander, liebe Geschwister, und nicht das Bloßstellen und das Stich lassen, zugrunde gehen lassen, lassen ihn mit seiner Sorge. Seine Sorge ist nicht meine Sorge. Wir sind nicht von denjenigen, die sagen, der, seine Sorge ist nicht meine. Wir sorgen uns miteinander. Und deswegen der Hadith, liebe Geschwister, der Woche, nämlich, den wir gerade gehört haben, der uns beibringt, besser miteinander umzugehen. Möge Allah Azzawajal uns von denjenigen machen. Ich hoffe, ihr könntet daraus viel und sehr viele reichliche sehr viel reichliche Nützen daraus ziehen und ähm, bis nächste Woche mit dem nächsten Hadith Hadith der Woche New Edition Mubarak Allah Fik Wassalamu Alaikum Warahmatullahi